Hola, hola Junkies de Genshin Impact, ¿cómo estamos? Aquí Senda y ya tenemos eh, anunciadas, ya nos han anunciado la gente de mi joyo los, eh, las notas del parche De este parche 1.3 del que llevamos tanto tiempo hablando, que llevamos tanto tiempo esperando Que va a venir pues con el banner de Chiao, ya sabemos con qué cuatro estrellas va a venir Chiao Lo mismo con que Ching, el siguiente gachapón después del de Chiao con los personajes que también se vienen Y aprovechando pues las bonitas vistas que tenemos aquí de Monstad A los cuales pues les va a caer una flecha en algún momento asustando a los ciudadanos, vamos a ver eh, un poquito estas notas del parche a ver todo lo que nos traen, a ver todo lo que podemos esperar eh, de este parche 1.3 estas notas del parche podemos verlas de dos formas, podríamos verlas desde la web o podemos verlas desde los mismos anuncios del juego, pero desde los anuncios del juego me parece un poco más ilustrativo porque podemos comentar también las cosas de la nueva tienda que están eh, eh, tiendas, tienda, tienda aquí, tienda, estoy ciego, eh Tienda, dentro de la tienda de gangas de Paimon, pues tenemos, esta es la tienda nueva, veis que podemos conseguir a Beidou o a Noel. Beidou se viene ahora con el banner de Chiao, entonces a menos que, que la esté subiendo como personaje principal, de Beidou de hecho también la van a dar con la, el evento ese de los personajes, de los seis personajes cuatro estrellas gratuitos, aquí... Tendríais una constelación más en caso de que no la tengáis y Noel pues creo que tres cuartos de lo mismo estaba ahora o sigue estando todavía con el gachapón de Ganju, muchos habremos sacado a Noel, si queremos otra constelación de Noel o queremos a Noel porque no la hemos sacado previamente pues este mes la podemos comprar. A nivel de armas pues dentro de las tiendas de las gangas de Paimon... Hay un par de cosas que siempre, siempre es importante comprar, empezando por los destinos entrelazados, si podemos, ¿vale? Tanto los destinos entrelazados como los encuentros débiles, y si, si siempre y cuando no nos interese ningún personaje y ningún arma. Muchas veces las armas suelen, estar, suelen ser bastante buenas, suelen ser bastante interesantes, las de la tienda de este mes a mí me parecen un poco... Un poco sin más, ahora los veremos Y los personajes, pues son siempre personajes de 4 estrellas Que si nos falta uno para completar la constelación 6 O no lo tenemos O nos, es un personaje que nos gusta mucho y no se ha salido todavía Pues también podemos invertirle en comprar personajes Yo personalmente no lo hago porque le suelo tirar bastante duro a los gachapones Pero además son 4 son estrellas y a fin de cuentas pues vamos a ir jugando con lo que vamos encontrando Y con lo que más nos guste Pero aquí ya os digo que aquí podéis comprar lo que, quiera, lo que queráis Quizás salvo, salvo todo, todos los materiales, los materiales estos, que estos se farmean relativamente fácil en la naturaleza. Armas es lo más importante, los destinos y los personajes. A nivel de armas, pues las, las armas nuevas son las espada real, lanza real, gran espada real, lanza de caza real, arco y grimorio. El, suelen tener una habilidad única, en este caso pues tenemos que tienen un ataque básico bastante alto, también tenemos un bono de ataque... Este, este arma tal cual así, armas con, buenas, con buen ataque básico alto y con un buen bono de ataque porcentual les pueden venir bien a muchos personajes. Personajes como Kiki o como Jin se van a beneficiar de esto en sus curas, personajes tipo DPS como por ejemplo... A ver, un DPS de como que Ching, por ejemplo, también nos puede venir bien rascar más ataques si lo que queremos es que haga más daño. Y de habilidad pasiva, lo que nos da es que al dañar a un enemigo aumenta la probabilidad de crítico un 8% y puede acumularse hasta 5 veces. O sea, atacamos a un enemigo, le atacamos primero, el primer golpe será 8%, el segundo golpe será 16, el tercero, por cien, el tercero sigue sumando hasta llegar al máximo de 5, en total 5 por 8, 40, hasta un 40% de probabilidad de crítico. Y si a pesar de tener un 40% más de probabilidad de crítico no hemos hecho golpe crítico, se acumula hasta eso, hasta un 40%. En cuanto hagamos golpe crítico, esto se resetea, se reinicia y vuelve a empezar. Entonces esto viene bien para personajes que, que queramos que hagan daño y que tengan muchos ataques básicos con el arma. Ya os digo, una Ketching no le viene mal, por ejemplo, este arma... La podemos poner, es una muy buena forma de sacar ataque por un lado, probabilidad de crítico por otro lado y ponerle una corona de daño crítico. Entonces es una forma, es una opción viable en un personaje que queremos que haga mucho daño y que necesite pues de eso, de probabilidad de crítico, de ataque y nos permitamos o nos permita llevar una corona de daño crítico. A nivel de, del resto, pues hombre, toda la pasiva es la misma, ataque de stat principal y de pasivas exactamente lo mismo. 
A mí la verdad es que me deja un poco indiferente. No me acaba de convencer el hecho ese de que tú aumentes mucha probabilidad de crítico y en cuanto hagas crítico la pierdas. La espada es el mandoble. La lanza puede venir bien, la lanza puede venir bien para Chiao, como digo, personajes que hagan mucho daño, que tengan muchos golpes y que peguen rápido. Porque al hacer más daño nos aumentamos mucho la probabilidad de crítico. Aquí además pone al dañar a un enemigo. Recordemos que por lo que hemos visto de Chiao, Chiao pega en área, entonces va a estar pegando a muchos enemigos, por lo cual esta, esta probabilidad de crítico puede aumentar mucho y como pegamos muchas veces a las 5 que peguemos lo tenemos capeado hacemos golpe crítico y se reinicia entonces la lanza si vais a la por Chiao, no es una mala opción el libro a mí no me convence el arco igual ni el mandoble tampoco pero la espada de la mano y la lanza que van a hacer muchos golpes pues sí que pueden venir muy bien para incrementar nuestra probabilidad de crítico y luego a nivel de a nivel de todos los eventos que se vienen en este parche 1.3 vamos a empezar por arriba pues aquí tenemos eso, el evento Luces en el Horizonte, el Festival de las Linternas, aquí tenemos pues vista previa de la versión 1.3 que es el vídeo que estuvimos viendo en directo, la función de predescarga que también la estuvimos viendo que la podéis predescargar ya, creo que son 2 gigas o 3 gigas y así en cuanto salga la actualización pues no tenéis que bajaros toda la actualización y la predescarga, lo tendréis mucho más rápido para, para empezar a jugar. Luego nueva versión 1.3 pues nos comenta cuánto va, cuándo va a ser, mañana, día 2 de, de enero, eh, a las 11 de la noche, durará unas 5 horas, entonces para el miércoles por la mañana ya tendríamos. Aquí tenemos pues el nuevo método de actualización de cliente, que es esto que os acabo de comentar. Nos van a dar protogemas por cada hora de mantenimiento, entonces nos van a dar 300, 300, 300 protogemas. ¿Que acaba en 3 horas? Pues nos, las mismas 300 protogemas no afecta. Que por lo que sea son 6 horas... Pues nos darán 360 por cada hora que se prolongue o por cada hora que dure este, esta actualización, 360 protogemas más. Eh, todas estas protogemas se les darán a, las, a los personajes o a las cuentas que tengan más de nivel de aventura 5. Y aquí tenemos pues en lo que viene la actualización, ¿vale? Todas las notas del parche 1.3. Estos son los eventos. Y aquí tenemos pues nuevos personajes. Chao. Ya lo hemos visto, ya sabéis quién es, ya habéis visto mil vídeos de él, personaje de, la, de lanza que pega muy fuerte, que mata cubos, el solo, ya lo conocemos. Luego, ¿con quién va a venir Chiao? ¿Cuál va a ser el banner de Chiao? Pues tenemos, por un lado, Chiao como 5 estrellas y luego tenemos a Diona. Diona es muy buena healer crío, cura y pone buenos escudos. Tenemos a Beidou, la hemos visto también anteriormente, os regalan una copia de Beidou, la tenéis en la tienda... Y Xinjiang, que es también otro personaje que también hemos visto anteriormente, que también lo van a regalar. Entonces tenemos, pues, yo creo que Xiao el más destacable. Luego Diona vendría a ser la segunda mejor. Y Beidou y Xinjiang son las que se quedan un poco por detrás. Entonces aquí los dos tops son estos dos, Xiao y Diona. Y luego el segundo gachapón del, de este parche 1.3. Tenemos a Keqing. Y Keqing va a venir con... Eh, Ningwan, Ningwan estaba cantado que iba a venir en algún gachapón este mes Tenemos que viene Bennett también, otro personaje que cura, que potencia el ataque, un muy buen support Y luego Bárbara, que es un healer, vale, un healer eh, de los peores healer, pero cura bastante En comparación con, con Diona, Diona es mejor, Jin es mejor porque ofrece más daño Kiki es mejor también, pero como healer para gente de early y tal que no tenéis todavía ningún healer pues le podéis conseguir la primera constelación, porque ahora para creo que os la dan al principio. O la podéis conseguir mediante misiones al principio. Entonces tenemos que dentro del banner, que Ching es quizás el banner, aunque es un personaje muy bueno, quizás el menos hypeado, porque tenemos a Chiao en el otro. Pero los cuatro estrellas sí que son muy buenos. Ningwan muy buena, Bennett muy bueno y Bárbara pues... No está mal, pero también es bastante buena. Y como digo, pues que ching, muy buena. Aquí me gusta que pongan esto. Es interesante el tema de durante la versión 1.3 habrá más gachapones del personaje. Estén atentos a las últimas novedades. De modo que estos gachapones normalmente cada actualización suelen venir dos gachapones. En este que hemos tenido ahora, pues teníamos la primera parte era Albedo, la segunda parte era Ganju. Ahora tenemos la primera parte es Chiao, pero en versión reducida, solo dos semanas... Luego tenemos que Ching solo dos semanas y esto básicamente nos dice que va a haber un tercer gachapón, pero todavía no sabemos de qué personaje. Todos los dedos, todas las suposiciones apuntan a Jutao. Hay algunas filtraciones por ahí que hablan de que Jutao va a venir junto con Zhongli, pero estos son eh, suposiciones. Pero aquí simplemente nos dice que habrá más gachapones 
hasta antes de que acabe la versión 1.3 Entonces podemos esperar otro después de Keqing Que sacáis a Chiao y pasáis de Keqing, pues esperáis Y habrá aquí seguramente, seguramente ya os digo, Jutao es lo que, lo que todo el mundo se auspicia Nuevas armas, cortador de Jade primordial, esta es la espada de Jade y Báculo de Joma, que es una lanza que no la he visto todavía, no sé cómo de buena o de no buena es, pero la del cortador de Jade primordial tiene pinta de ser muy buena, ¿vale? Tiene pinta de ser muy buena. Luego lanza lítica 4 estrellas, espada lítica man doble. Aquí tenemos, pues estos van a ser el banner, de, el banner de armas. Nuevos eventos, pues aquí tenemos todos los eventos que ya anunciaron en el 1.3, el, el personaje de 4 estrellas que ya regalaban, también tenemos un vídeo en el canal hablando de esto. Luces en horizonte, el festival de las linternas, que son tres, tres eventos, uno del 10 al 28, del 14 al 28 y del 18 al 28, o sea, todos duran del principio a fin, solo que van escalonados. Anécdota del rito de la linterna también, el rito de la linterna 1, 2 y 3, completa de peticiones ciudadanas, podéis conseguir protogemas, consiguiendo fiebre festiva y luego concluye la jugabilidad, no será posible completar, estos son más eventos, eventos que... Eh, Eventos que vais a poder conseguir ciertas cosas, o cierta cosa llamada esto, fiebre festiva. Y a más fiebre festiva, pues más recompensas. Luego, arena mecánica. Esto es... Esto es... Esto será el, el Tower Defense que estuvimos viendo. Es el modo de juego donde podemos construir torres. Los enemigos van de un sitio a otro y los podemos matar por en medio. Cuanto más fiebre festiva, más tableros, más mecanismos, más niveles más altos y más complejos. O sea, este es el evento del Tower Defense. Marcado celeste... Es el tema de... Eh, es otro, otro evento. También es carenado fase 1, fase 2, fase 3. También una empieza el 10, una empieza el 14 y otra empieza el 18. Y todos acaban el 7 de marzo. O sea, vamos a tener eventos por un tubo este mes. A tu lado me siento seguro que es... Otra vez ya lo hemos visto, el que nos regalan, el 4 estrellas que nos regalan. Aquí tenemos, inicia sesión durante 7 días y obtén 10 destinos entrelazados. Esto es lo que comentaba, que nos van a regalar 10 destinos para que le tiremos gratis al banner de Chiao o al banner de Keqing. En este caso es del 11 al 26, o sea, los podemos, los podemos guardar. Supongo que del 11 al 18 podemos sacar suficientes destinos para tirárselos al banner que queramos. O los tiramos o los guardamos. Y Fortuna Multicolor es el evento de hacer fotos, hay diferentes colores que las podemos intercambiar con nuestros amigos hasta que consigamos pues todas las fotos de todos los colores. Nuevas historias, un montón de historia, la misión, o sea, un montón de historias, un montón de misiones por todo, por todo el mundo del Iyue. La misión de la misión de, de Chiao, la misión de historia de Chiao y luego otros contenidos, pues los nuevos monstruos, que también habrá un evento de matar a los monstruos. Nuevo artilugio, nuevo logro, nuevo consumible, que te permite cambiar las cosas de, de la sintetización. Nuevas recetas de comida, el sistema, todo esto ya lo, todo esto ya lo vimos en el vídeo. Exhibición de logros, la, la ficha esa de personaje, la enciclopedia Pokédex de todos los animalitos. Y había por aquí el bufo de los Geo, ¿vale? El, el arreglo a Zongli, Zongli lo bufan. El vídeo de ayer también estábamos hablando de todo esto, no solo al bufo de Zongli. Sino a todos los Geo. También han ajustado un par de cositas. A nivel de... Eh, al talento torrente y usurio de Mona. Le hacen un pequeño reworkeo. Añade nueva animación en espera para Kaella. Optimizado el movimiento de Zong Li. Optimizado el modo disparo preciso para los que usáis a, a Ganjus. Va a abrir esto muy bien. Y luego optimizada la visualización de ropa. Los nuevos monstruos. Lógica de combate de los Slime Dendro. Que cuando se escondan lejos del personaje no entrará en, moto de, en modo de combate. Nueva espiral del abismo. Nuevas fases de la espiral del abismo. Los chats eliminados no aparecen en la lista de chats. Lo cual está bastante bien. Aquí simplemente pues eso. Ajustes. Ajustes, ajustes y eso vendría a ser... Eh, aquí, aquí encontré algo divertido. En la voz en chino del personaje Amber será modificada. O sea, que han despedido a Amber. O sea, al doblador de Amber lo han despedido y han metido a otro doblador de Amber. Y luego por los subtítulos, otras mejoras, protecciones, el buffo a los Geo. Ajuste de escudos Geo, que es el buffo este que estuvimos comentando en el vídeo de ayer. Y todo lo demás pues son simplemente mejoras, cositas aquí y allí. Y eso es pues todo lo que se viene con el 1.3. A nivel de eventos, aquí podéis ver... Los gachapones, el gachapón de Chiao, que es el que hemos comentado, con sus tres personajes. El gachapón de armas, que es el banner de armas este de aquí. Luego tenemos el, gancha, el gachapón de Keqing, que es este otro de aquí, con sus tres, con sus tres cuatro estrellas. Y una descripción pues, de todos los eventos 
que hemos comentado hace ahora mismo, hace un segundo, ¿vale? Aquí los tenéis todos, si los queréis leer un poco más en detalle, pero los hemos comentado todos tanto en el vídeo de... En el vídeo de la, del, del 1.3, en el vídeo de los ajustes a los geo y, y tampoco quiero repetirme demasiado re, volviendo a hablar de algo que ya se ha hablado 40.000 millones de veces. Así que nada, hasta aquí, otra fecha en la ciudad. Nos, hasta aquí el vídeo el de hoy, a ver qué tal, qué tal sale este banner, qué tal sale este parche, a ver si tenéis todos mucha suerte y todos sacáis a Chiao. Os dejo por aquí, darle al botón si queréis estar más al día de novedades de Genshin, si queréis ver más vídeos, más guías, etcétera, etcétera. Y por aquí os dejaré otro vídeo interesante también relacionado con Genshin. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!